哟，走吧。这不是小溪吗？怎么骑个破自行车就来了？路上太堵了。哎，你男朋友陪你参加同学会穿成这样，是没把你当回事儿吧？管得着吗你？哎，你先进去。嗯，给大家介绍一下，这是我男朋友吉鲁，刚从法国回来。阿舅，怎么还不来呀、啊？男朋友不会是不好意思进来吧？巴克林布的康塞，嗯，不巧，他也在法国待过。哦，误会了，不是，他是刚从法国旅游回来。你穿这身西装是在法国卖保险吧？现在真是世界杯，要不要跟着哥发财啊？任何可以购买比分输赢的网站都是非法。忘了说，他是律师、哎。开个玩笑不犯法吧？服务员，倒水。我们要打烊了，请问哪位买下单？哎，我昨天刚给你们老板吃过饭，是不是被他干了？你信不信我让他开了？我不信，他们老板刚被捅，我告诉你。那我来买吧，别给我丢人现眼。这么冷的天，别骑自行车了。我们的车还有五百米就到了，要不送送你们？没事，我开了车了。就你，这宝马一看就是假的，套上去的。来来来，拿出来拿出来。哦，我就说假的吗？宋宋你，对，张律，哦，张律是吧？一定去，一定去，好，我就这样，王总，不好意思啊，来晚了。对，张律，快来，快来，赶紧坐。哎，嫂子呢？王总旁边的位置给你留着呢。别乱叫，我哪配得上王总？迟到了，总得自罚三杯吧？那我是不是要自罚三杯？先说好啊，看在王总的面子上，我只喝一杯。再劝酒，我抬腿就走。张律，别见怪，底下人呀不会说话。这样吧，酒就不喝了。你给大家跳个舞，助助兴。我今天穿了高跟鞋。还是不小大家信了吧？那你就随便比划比划呗。你他妈是没看过你跳舞啊？想看跳舞是吧？我这是专业舞，真是费用清单。是这样的，别给脸不要脸，我花钱找你打官司，是我养了你。我卖的是法律服务，而不是我这个人。你，行啊，我花这么多钱买你的服务，你就这服务态度，我有权利要求你道歉。你对你的权利是不是有所误解？我没有义务对你唯命是从。行，我现在就终止和你们律所的合作。你可以违约，这是合同，三天之内收到你的违约金，等着收我律师函。还不走、嗯？是想喝酒还是跳舞啊？嗯，哎，等等我，刚才谢谢你了。没事，我车快到了，顺路送你。哟，开个破奔驰，拽什么拽？信不信我给你砸了？砸、啊！我总别别别别别，赔不起赔不起！哎，你让我砸的，我可不用法律责任哟。谁他妈砸我车？你，我可没说这是我车。为什么法律有时候像在骗的坏人？因为法律评判的是是非，而不是善恶。只要有转账记录和借条，胜诉机会还是很大的。你算了吧，如果上诉有用，这个世界上就不会有老赖。不去努力尝试，又怎么知道结果如何？债务人已无还款能力，所以担保人必须替他偿还。担保人的责任期限是两，时间早就过。但合同上明确注明，担保责任的欠款还清时才能结束。对于这种没有明确时间的员工，他的责任期限更具有。你知不知道这他妈的救命钱？但法律并不会保护一个抱着权利睡觉的人。一次输赢并不代表胜，我是不会放弃的。哦，是吗？那你可要做好一直输的准备。我真的不明白，为什么律师会给坏人做辩护啊？如果你连这都想不明白，你就不配做律师。他们害得多少人家破人亡，你知不知道？<笑>在法院宣判之前，他们在我眼里就是合法公民，错的永远对不了。小孩才分辨罪，成年人只怕利益。作伪证可是重罪，说话要讲正直。驾车致人重伤的，可处三年以下。交通肇事罪的定型标准是一人死亡或三人重伤，这只能算意外，大不了赔钱了。可我有他开车喝酒的证据。哦，法庭终于不再是我一个人游戏。哥。我以后也要做律师，为大家伸张正义。律师重要的是维护当事人的利益，而不是证据。这个案子背后利益牵扯很复杂，你把握不住。难道你让我眼睁睁看着他们出去作恶吗？你给我回来！老大，你接。让他们接。你可别乱打呀！我上面有人。但是，我上面已经没人了。啊，停车过来！凭什么？哎，我兄弟你都敢动，愣着干嘛？还不快走！好，停好
，知道就好嘛。谢谢谢谢谢谢了，不够的话收一个，兄弟还能拿命一个。走了，自己小心点。我方认为此阵合法性的证据被拿确实充分的呈开向证据，应当予以终上诉。希望审判长可以和一庭宣判被告无罪。庆祝一下，走。你爸喝醉酒，你还在那买酒？他是我爸，我没得选。你的耳光，你比我。校园霸凌，年满十四周岁，校服法律责任。你为什么不告诉老师？你以为我没事吗？我没得选。现在回答还来得及。你的人生可以有很多选择，但我没有。故意伤人很重罪，以前我没得选，现在我要让他们加倍还回来。你不是没得选，是你选错了。嗯、不好意思、啊，剑总的千古宴你都敢迟到，迟到疼就好。回头你别犟嘴，拿不到剑总头哥，我们冷家就要破产了。不就是要钱吗？我把这个吃了，三千万给你。你<笑>就吃了吧，我真的需要这笔钱。只吃一个吗？你还真吃啊？我怎么找了一个你不怕没出息的玩意儿？天天你叫我吃的吗？哎呀，你看，太剑总，我仰慕您好久了。哎，来，给你你的窝囊废。<笑>你们别误会，哎，让你走了吗？商会的路子马上就到，见到他的尊容啊，也是你的荣幸。进路得配让我等。如今华西九成经济命脉尽在我商会手中，多亏了陆总。区区千亿不值一提。陆总，陆总，陆总，小杰，恭喜啊！这位是，哎，他就是个废物律师吧？好、哦，张总，张总，陆总，顾总，胡总，李少，胡总，你们这是在干嘛呀？想死别拉着我！他就是个废物律师而已，一个个的跪在这干嘛？成何体统？霍会长，你啊，张总，你就免了。啊、张总在此，你等，心敢不跪？啊啊，张总。以后有我就没他，你选一个吧。我选我哥。嗯，好啊，那就离婚。下一个。那我给你买的车给别的女人开。那车本上写着我的名字，我想怎么用就怎么用，关你什么事啊？你让他走，记得把欠我的钱还了。什么钱、啊？之前我妹买车是找我借的钱，现在我要求你偿还这笔欠款。谁借的找谁还，关我什么事啊？借款只要用于夫妻共同债，就是夫妻共同债。这借条什么时候签的我都不知道，有个屁的法律效益啊！谁都没有。好，好，好，你们坑我是吧？哎、你说话要谨慎。行，我把车卖了还给你。嗯，黄哥，我先。哎哎，哎你，他给你花的每一笔钱，你都要一分不差的还回来。凭什么？就凭法律规定的，夫妻关系存续期间，夫妻任何一方为了维护婚外不正常的情侣关系，私下向第三者赠与的财产，都是无效赠与啊。姓王的，多等着。哎，燕子。哎，汗流浃背了吧，弟弟，走了。哎，老婆，我错了，老婆，这法律责任上我们才是知心主，你可不能提一个外人呢。<笑>没错，但法律只强调了关系，又没说老公不能换人。学校规定不让点外卖，哼，守这破规定，活该你去烧水鱼。你懂什么？这叫健康。呃、不好意思，王总，律所有规定，工作期间不能喝酒。你这个态度的话，这生意可没法聊了。既然王总喜欢喝，那咱们。无罪不归，恭喜张律成为年度律师。案子是大家做的，功劳凭什么是他一个人担？在这个时候，利益从来不是做主分配，都是要靠抢。你这种人注定走不远。我被公司兢兢业业了五年，凭什么开除我？就凭你今天左脚先迈入了公司，这是谁定的这么破规矩？不合理吧？<笑>
我刚进来。老板一两，一两牛肉面加个蛋。这个月开始、啊，房租涨两千。老房东申请承诺我们永不涨租的。我爸人都没了，还说话算个屁。可是我们签合同的。一，合同主体去世后，这个合同就终止了，得跟新的签订。哎，还是张律师明事理啊。赶紧给我签了！但是，你爸生前全是你姐姐赡养。根据继承法来讲，这房子还可以继续。你，你跟老子等着！这合同作废了。王八蛋，你爸刚走你就来涨租，我是学法的，再来纠缠我妈，我跟你没完！妈，你别害怕，我已经警告过他了。你误会了，他不是。妈，我马上就是真正的律师了。真的呀，不错不错。下一个，做一下自我介绍吧。我叫小文，毕业于四川大学，连续三年获得了国家级奖学金。张律，你还有什么专业上的问题要问？没有，下一个。你为什么不问我问题？我从你自我介绍里得不到任何有用信息。是因为昨天的事针对我吗？那我问你，为什么会存在 VIE 架构？搭建 VIE 架构的目的是什么？<笑>我是针对你，但我针对的是你们。我实习期不要工资。没完没了，你被录取了。交出来！他就是只流浪猫。对你老子动手是吧？寻衅滋事，五年以下。别担心，我是律师。他看虐猫，这不犯法了吗？啊、流浪猫的确不在法律保护的范围。听到没有？法无禁止即可为。我现在就当着你们的面摔死他。但你要是敢当街残害他，你的行为也构成寻衅滋事。哦，那我就带回家，慢慢折磨。嘿，你带不走，他是我的猫。你放屁，他明明就是流浪猫。无主物属于先镇先民，现在他是我具有重大人生情感依附关系的私人财物。那也是我先看到的。再拿就叫抢。你救得了一只，救得了全部吗？就算不是我，也会有其他人支持你。你以为你能代表所有人？记得关注我哦！流浪猫必须。小猫的叫声好像婴儿。吃猪肉的时候怎么不断月亮？他们只是不会说话，但是他们也会痛。生命都应该被尊重，每种伤害都有代价。喜欢可以，虐杀却是最可恶的。我只是制定法律的动物保护法。你呢？作业抄一下。嗯，心思应该放在学习上，而不是搞些歪门邪道。这才是学习的意义。工程遇到了点麻烦，我就算死，也为自己奸商辩护。钱不够可以加吗？你不要以为有钱就可以为所欲为。赚不了费，不值钱，对不钱方面我会想办法，麻烦你先救救他。医院会救一个坏人，但不会救一个穷人。是他擅自解开存在导致的坠楼，只能算责任事故，大不了赔钱喽。天道还白，你们不能好死。比起我更怕的是穷。朱总，喝最快。我们这小日子过得不错呀，有多久没给家里钱了？妈。你们怎么来了？以前的事儿就算了，你弟弟结婚给个首付，不算过分。他婚房凭什么我出钱？我没房，谁跟我结婚？你没钱结什么婚？现在女的都拜金，我离结婚啊就差一套房了。不好意思，打断一下，你该不会以为你除了没钱，一生都是优点吧？哎，你妈，那就把你的房子谈给你弟。您真好意思，我买房你们有出过一分钱你怎么跟妈说话呢？那首付付了。贷款谁来还？我妈有退休金。再说了，她每个月还得给我妈赡养费呢，还真不一定。阿姨有退休金能维持日常生活所需，还有余力帮你还房贷，所以她并不属于生活困难人群。那她也有义务赡养我。您的确有要求她给赡养费的权利，但义务并不是只针对她一个人。作为弟弟，你也要共同承担。妈，不行，妈不收你。一个子女承担全部赡养费的话，其他子女属于不当得利，她是可以追偿的。你他妈谁啊？我们的家事轮不着外人插手。我是我律师。从今天开始，我不会再给你们一分钱。好，你干嘛？要你妈，消消气，消消气，等着变被告吧你。好，我们奉陪到底。嫁不嫁？我嫁。啊？就凭这头皮屑大的钻戒，就想把我妹骗走
，钱要花在刀刃上。我找我父母借了一百万首付，在高铁边上给你买了套房。这房产证上就写了欣欣一个人的名字。那贷款，我父母还呗。我们只需要按月给他那一笔赡养费就行了。对我真好。你谈恋爱谈的脑子都是泡泡，他就是想用夫妻共同财产泡一个只属于他的。可是房子只写了我一个人的名字。房子是他婚前买的，首付是他父母借的，赡养费转手就被他父母拿去还贷。由于房子是他父母首付，且全额归还后续贷款，房子的所有权还是他父母的。你别危言耸听，想把借款认定为夫妻共同债务，先过了我这关再说。换我介绍，我是律师。走，哼，走啊，回家。你看他今天是跟你走还是跟我走？我劝你不要再跟他联系了。真要硬拼命，老子扒了你一层皮。你凭什么？你有什么？配吗？妈，妈，你怎么了？李老爷，李老爷，非要跟这个保姆结婚？今天来就是通知一下你们。哎，不是老爷，我老了还走三天。张大律师，哪条法律规定呢？上午多久才能再回？你也不看看自己啥条件？他呀，就是看看你那套房。我们可是纯爱呀！我呸！我是绝不可能同意的。你这是干涉我的婚姻自由。老爷，我是支持您的。我个人照顾挺好的，你儿子都比你懂事。只不过啊，这房子是我妈买来孝敬您的，这您的婚前个人财产，房贷也都是我妈在还。要是想把它变成夫妻共同财产，婚后得麻烦您二老一起还贷款，也不多，一个月也就两万。夫妻同心，其利断金。嗯，宋阿姨现在也是名正言顺了，那以后这每个月八千的保姆费我们也就不付了。我姥爷每个月三千的退休金也够您二老生活。钱嘛，身外之物，我们这么年纪了，没有什么是一句“我爱你”解决不了的。是吗？杨哥、啊嗯，我马上到。都怪你们把这个给我弄走了。老、哎、爷，我本来想跟你商量换个新保姆。我就要在这，我就要在这、啊哎。那你们走吧。啊？嗯、美女喜欢小奶狗吗？哇！哇！哎哟，上个班这么高兴？不懂，我偶像成我上司了。哎，吃了饭再走。来不及了，哥。哎，乐、嗯、傻了。哎，给雷龙晚饭呢？不吃了，我洗澡了。哎。电话。谁打的？你还是妥协了，我就知道妹妹你是我聪明人。哥哥说的对，你谁呀、啊？你还好意思问？你平时就是这样骚扰我妹的？我们是恋爱关系，跟踪偷拍，借机卡友，言语骚扰，这就是你说的恋爱关系？法治社会讲究证据，你别信口雌。哎呀，人赃并获。现在，你有权保持沉默。嗯，干嘛呢？呃，哎，好啊，总算抓住你了，拿个戏了，把谁戏？但不是我，还狡辩，把这里清理干净，让你们辅导员来进。哎，没想到你这种人，不、嗯、过你放心，我们班主任人都很好。哎，是你、啊？你们认识？认不认识？给你们介绍一下，这是新同学张吕，这是我们班班长小雪，以后有什么事儿呢，都可以去找他。警告你啊，涂鸦的事别往外说。亏你还是学法的，不知道公共区域乱涂鸦是违法行为。闭嘴。还给你。你是谁？给我站住！你给我等着。嗯妈，娃娃其实是违法的。妈，我有男朋友了。我不去。来，接电话。啊？这这这都乱七八糟的。阿姨，请注意你的言辞。我跟他可是奔着结婚去的。给。走、嗯，陪我去一趟。我的时间就是金钱。Okay. 五千。主要是顺路，这单我接了。看你那个样子，带你去改造一下。你收拾一下，还挺重的人的。你不说话，应该还挺讨人喜欢的。女儿怎么还没到？爸妈，这就是我男朋友。叔叔阿姨，你呀、啊，他今天必须来、嗯。我给他打电话，要是他今天不来，我就没他这个儿子。妈，这是我们帮到底了。呃
儿子发展的不错嘛，误误会。早说嘛，你干妈的小孩，包在我身上。这他妈是孩子、啊？干嘛？你正买的奶茶？不好意思啊，没你的。我刚刚点进去就行。姐姐一定叫我顺剑吗？哎，这他技术不行，我教你啊。瞧不起谁呢？你过来，先把剑装上去，啊、后背发力，虎口贴着下巴。瞄准靶心。哎,哎,哎。我来手把手教学，手臂打直，直接放手。嗯、哎，自己玩去，疼不疼？我帮你吹吹。姐姐，阿姨让我们回家吃饭了。哎，刚好，我也好久没拜访阿姨了。嗯、有完没完？拉链卡住了。哎，来，再来一个，不行啊！哎，小心！女孩子做不重，最好有人看。谢谢，明天一起吗？啊，这……哦，那我先走了，拜拜。啊，拜拜。美颜，你什么就美颜？哎，搭把手而已，这很正常。哦，搭把手帮我一下头发。你这，这我看到，别人的小孩。别的朋友，他不是素颜。哎，我不会，这很正常，是吧？对。左边，右，左边，漂亮，继续。哎，撒开，撒开，撒开。花拳绣腿，真遇上坏人，还得有法律制裁。服你试试，试就是，不是我拳，一点一，随便你、啊。你没事吧？你下手这么重干嘛？我就出了三次命，没人了。你想去？我刚好我去。哎，来就来，还带什么礼物？那我拿走了、啊哎。让你早管钱，怎么还没找到？水管工那么凶干嘛呀？不是，哎、不会修，赶紧走。哎、不撒开。哎呦哥，还敢动手？我朋友可是律师。呃呃，这是我爸。爸，你别怪他，他心直口快。算了，准备吃饭吧。哇，嗯，就这个味道，让我想起了以前。好吃吧？什么呀？我是说小学食堂的瘦水鱼。呃，哈哈，味道一般，但食品安全有保证吗？<笑>给狗狗都不吃，那是安全呀。<笑>你们快吃啊，别等我。没等你啊，看不出来啊，张律，都开始请保姆了。呃，这是我妈。吃吃吃。嗯，以后对你爸好点。嗯，天天吃这种菜，叔叔对阿姨肯定是真爱。我们家没什么菜。看得出来，阿姨勤俭持家，四个人两个菜，<笑>估计啊，家里的车子啊，就是这么省出来的吧？哎哎，你揪我干嘛？我爸就好这口，我们出去吃吧。好。哎，等一下啊，这幅字画让我想到了我舅老爷。难不成你舅老爷跟我爷爷都是书法大家？什么呀？是他年轻那会儿，总用这东西啊，在外面招摇撞骗。你不会说话就别说话，能不能学学我？哈哈，学你吃爸妈的，用爸妈的。他们到了八十。对，不会还要来照顾你吧？哎，滚滚滚滚！真的是，什么人才会交这种朋友？哎，别滚！哎，阿、啊、舅，你死！哥，帮我倒杯水。喏、啊。再帮我洗个水果。给。我说的不是这个，是这个。哎，你到底什么时候回家？爸妈都阳了，你就让我在这住几天呗。你不怕我也阳了？阳了还能这么生龙活虎？饿了，做点饭吃吧。我去洗澡。嗨，给我打车。哎、啊、呀、啊，我刚量了一下，有点看不清，你帮我看看呢。三十八度五，哎呦，我洗个热水澡发发汗。啊，对了，外卖到了，给我留一半。你是用开水洗澡啊？哎，真是烫死我了！你又不怕开水烫？这就是你给我留的一半，青椒肉丝，这肉丝呢？吃了。哎呀，太太太奶奶，你来接我了。哎、别说胡话，我去给你拿药。还挺会照顾人。<笑>哎呦，哎呦，喝吧！这么大一盘，我喝完人都没了。今天新冠和你必须死一个。呃，我我感觉我没发烧了，就是刚感冒。那来测一测吧。嗯、呃
，我就说我没问题。都怪你，传人给我。在我做律师来之前，我是不会开口的。交给我。姐，这是谈恋爱，你行不行啊？你们小西还不清不楚。谈恋爱嘛，谁先告白谁就说。请问哪位点菜？哦，我来吧。哎，不行。他来，嗯嗯，这是你吃不了辣。如果他点菜不辣又不会，说明他在乎。这叫投石问路，我都行，听你的。行行行，好，以招榜客为主，他不简单啊。这，你什么都听他的，想必是喜欢他吧？我喜欢，喜不喜欢不重要，重要的是你说你肯定不喜欢他吧？不是，我喜欢。喜什么喜？中白发。这是我的闺蜜小西。哎，他们俩穿的还挺搭，真是冤家路窄。张律，怎么办啊？别慌，听说你跟你初恋分手了，再也没找，是不是忘不掉他？那他有没有谈了七年的前任，又忘得掉吗？原来你一直忘不掉我，因为我喜欢你。我们结婚吧。不行。哦，先把婚前财产公证。那房本上加个名字不过分吗？不行，加了离婚可以分一半。你每次都拿法律压我。谁叫你每天莫名其妙出现在我家？我还不是想多跟你待一会儿，你一点都不了解我。那就让我了解了解。你怎么了解？谈恋爱吗？来，谈啊。谁先说？谁？先开口谁就输。我先拿到的。我是学生，还长身体，你就不？你是畜生都不行。哦哟，这不是小西吗？哎，那是你男朋友啊？不不，那是我朋友。我就说嘛，就凭你也能找到那么帅的男朋友、嗯，把他联系方式推给我。好啊。还好有小，别给我等着。好啊，宝宝，记得好好打扮哦。不给糖就捣蛋。没糖，滚蛋。哎，还说一起去游乐园呢，票都买好了。你一个人去，我还是有点担心的。嗯，你怎么跟他一起来的？哎，闺蜜，我赢去，顺便搭个车。我这就去。他是在跟我说话吗？对呀、啊，怎么是那边看？哎，水来了！哇，好贴心啊，好烫。我觉得刚好啊！你找死啊！跟我抢男人？呃，你闺蜜疯了？我是疯了，才跟你聊了两个月。这这又不是我。不承认是吧？你敢耍我？好啊你，你还说他不是你男朋友？谁说不是？嗯、你能不能别烦我？嗯、美女，有什么需要帮忙的吗？谢谢我们用用，我家都坏了，打扰了。那这位是闺蜜来我家住几天，洗衣机坏了早说呀，我给你换个新的。你那么抠，走，我们去吃饭。不知道你们爱吃啥，我就随便弄点。你今天怎么这么大方？哎，你房东人不是挺好的吗？哪有你说那么可怕？你看人真准。三天了，他一个电话也不打给我。那这是怎么了？和男朋友吵架了？有男朋友。这次我是真的要分手，对嘛？这种男的不分，留着过年。我还要把这些年给他花的钱全部要回来。好，我是律师，可以帮你追偿。宝贝，我错了，你快回来好不好？好吧，那我明天就回家。啊、我累了衣服叫，赶紧回家。嗯、你，嗯，阿姨你别亲了。嗯、呃，洗手间在那儿，你慢点，我去收拾衣服。嗯、赶紧带你公司回去。走吧，回家啦！我去找我干什么？打包了，还有我送回去。选我当班长的，今后答案免费抄。哟，还没当上班长呢，就开始画饼了？来一瓶啊，副班长！游戏还没结束呢，想靠这点上，我劝你死了这条线。对别人来说取证困难，但我会让证据来找我。<笑>小心找到你的不是证据，是麻烦。这就不劳您费心了，主任。哎，开庭就按我教你的说。哎，好的，老板，就这点钱，还想让我替你办事？还敢录音啊？警告你，做伪证可是重罪。如果是输给你，此证，赢你还不需要这种手段。为什么要帮我？哼，没了对手。游戏还怎么继续？
，谢谢。哟，真是饿了，<笑>喜欢这种类型。别人以前帮过我，乱说什么？哦，谁知道呢？哎，张三儿，网上都传你当浪漫孩子，到底是不是真的？啊、我每天除了辩护就是拍摄，连这剧本都是我写的，你还怀疑我？无风不起浪，私生子和私生子享有相同的权利，男方应该支付起孩子的教育费和抚养费。我方这 DNA 报告上写的清清楚楚，孩子根本就不是我的，而你在网上恶意批评散播谣言，侵犯了我的名誉。现在我要求你承担相应的赔偿。本庭宣判，你不要以为上诉人就可以逃避责任。任何事情都要以事实为依据，法律为准。让你，我就知道你肯定输不了。不过我有一个问题，哎，你到底是不是孩子爹呀？<笑>你凑近点，我告诉你，我是你爹。哎